Tenemos capítulo nuevo de Agatha All Alone y este capítulo al fin reveló la historia de orígenes de Billy y cómo consiguió un nuevo cuerpo. ¿En dónde obtuviste ese cuerpo nuevo que estás usando? En los cómics, Billy y Tommy, los hijos de Wanda, también reencarnan en cuerpos adolescentes y este capítulo mostró la adaptación de los cómics del origen tan complicado de los hijos de Wanda. Que el alma de Billy encontró el cuerpo de William Kaplan cuando este falleció y lo ocupó es bastante interesante y una forma muy inteligente de explicar cómo estos niños que fueron creados por la bruja Escarlata tendrán una vida nueva luego de que Wanda destruyó el Hex. Aunque surge la pregunta de si le habrá pasado lo mismo a Tommy y que él también logró ocupar el cuerpo de un adolescente que falleció justo en el momento exacto en el que el Hex de Wanda fue destruido. Ya sería mucha coincidencia que dos adolescentes justo mueran en un accidente cercano al Hex, pero es posible que se les ocurra una forma de justificar el regreso de Tommy y más adelante hablaremos de esto. Este quizás fue el capítulo más satisfactorio de la temporada hasta ahora, revelando mucho de los misterios de la serie con referencias a la bruja escarlata y a los cómics y muchas cosas más que tal vez no viste. Este capítulo se titula Al lado de un familiar, como sabes cada capítulo se llama como una estrofa de la balada de la ruta de de las brujas. En este párrafo se habla de un familiar a tu lado y esto podría simbolizar la unión entre los dos hermanos Billy y Tommy, ya que en este capítulo conocemos las intenciones de Billy en la ruta de las brujas y es encontrar a su hermano Tommy. Y hablando de familia, el capítulo abre mostrándonos a William Kaplan rodeado de sus familiares preparándose para celebrar su bar mitzvah. Al igual que en los cómics, Billy Kaplan es criado por una familia judía y podemos ver a sus padres Jeff Kaplan, un cardiólogo y Rebecca Kaplan, una psicóloga. El Bar Nitzvah en la tradición judía es una ceremonia que simboliza el paso de los adolescentes judíos a adultos judíos activos en la comunidad. En la ceremonia vemos a Billy leyendo la Torah en medio de la sinagoga y luego teniendo una fiesta como es costumbre. En su fiesta, William entra al puesto de adivinación de Lilia Calderú y se revela que ellos se conocieron en este momento muchos años antes de los eventos con los que inicia la serie. Y también se reveló que fue Lilia quien le puso el sigilo a William luego de leerle la mano y descubrir que este joven iba a morir y que su cuerpo sería ocupado por Billy Maximoff. Tu línea de la vida se dividió. ¿Qué? Eso no es bueno. Uh, 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 significa muchas cosas. Aquí Lilia vio que William Kaplan va a morir muy pronto y que él se convertirá en Billy. Pero no le cuenta los detalles de esto ya que quiere dejarlo disfrutar sus últimos momentos con vida. Ya que William Kaplan murió poco tiempo después en este accidente y el que toma su lugar y su cuerpo es Billy Maximoff, el hijo de Wanda. Pero Lilia seguramente vio que Billy es muy importante, tal vez vio que él es hijo de la bruja escarlata y pienso que para evitar que Billy sea encontrado ella puso el sigilo en él. Para que otras brujas, incluida ella, no puedan saber su identidad cuando les diga su nombre. Más adelante este capítulo nos revela qué fue lo que le dijo Billy a Agatha en la escena en donde ellos se conocieron y tanto el nombre William Kaplan como el nombre Billy Maximo fueron distorsionados por el sigilo. Mi nombre es... Mi nombre es William Kaplan. Soy... Soy Billy Maximoff. Lilia ha visto algo muy importante en el futuro de William Kaplan, tanto es así que ella en ese preciso momento creó el sigilo para ocultar su identidad incluso de sí misma. Y seguramente más adelante en la serie veremos exactamente qué fue lo que ella vio, ya que todavía falta que veamos la prueba de Lilia y me parece que en el próximo capítulo la veremos, ya que al final de este podemos ver a Agatha y a Billy en la ruta de las brujas que ahora tienen las hojas amarillas. Habíamos notado que las hojas cambian de color según la prueba de cada bruja, fue azul para la prueba de Jen, rojo para Alice, morado para Agatha y ahora parece que le toca amarillo para Lilia. Además, el sigilo ya se ha roto en este capítulo y la identidad de Billy ya salió a la luz, así que Lilia también puede recordar qué fue lo que vio exactamente en el futuro de William Kaplan. Y tal vez ahora sí le pueda contar a Billy qué fue lo que vio exactamente en su futuro. La torre invertida. Ah, ¿no estaba leyéndome la mano? 
Con esto se menciona una de las cartas de tarot que fueron lanzadas junto con los promocionales de la serie y como muchos pusieron en los comentarios del video anterior, parece que la torre simboliza a Billy, aunque todavía existe un significado siniestro para esto. En capítulos anteriores hemos visto que Lilia adivina cosas del futuro que luego pasarán en la serie. En el capítulo 4 ella le dice a Alice no. Alice. Alice, don't. Don't what? Y en el capítulo 3 ella dijo salvar a Agatha. Try to save Agatha. Y junto termina diciendo Alice no salves a Agatha, que fue lo que condenó a Alice en el capítulo anterior. Así que esto de la torre invertida podría salir más adelante. En escenas del tráiler hemos podido ver que quizás la prueba de Lilia sea en un castillo, el cual tiene una torre y quizás allí veramos la escena de la torre invertida. Muchos también teorizaban que esto que está encima de la torre es la corona que usó Billy en el capítulo anterior que demuestra sus poderes y su conexión con la bruja escarlata. Y quizás Lilia vio en el futuro de William que ella va a recorrer el sendero de las brujas junto a él y fue por eso que también decidió borrarlo de su memoria para no alterar su propio futuro. Todos los invitados del Bar Nitzva son evacuados por la inestabilidad del Hex y vemos a William en el auto con sus padres. ¿Está desapareciendo? Parece que se hace más pequeño. El padre de William comenta que el Hex está desapareciendo. Este es el preciso momento en el que Wanda está deshaciendo el hechizo del Hex y poco a poco todo este pueblo que ella creó se va borrando, incluyendo a sus hijos. Esto distrae a los padres de William que terminan chocando contra un árbol. William Kaplan no sobrevive a este accidente y podemos escuchar su corazón detenerse poco a poco y luego escuchamos a los gemelos diciendo buenas noches. Buenas noches, Tony. Tommy. Vemos que al accidente para auxiliar a William acude Alice Wu cuando aún era policía. En el capítulo 2 vemos que Alice trabaja de seguridad en un Hot Topic, pero antes ella solía ser policía. El de la tienda menciona que la contrató como un favor a su exteniente, así que Alice por alguna razón fue despedida de la policía y terminó como guardia del centro comercial. Y aquí surge una nueva pregunta que me deja un poco confundido. ¿Por qué Alice olvidaría que vio a William Kaplan en este accidente? Ya que cuando ella vuelve a ver a Billy, ella no parece recordarlo, ni él tampoco. Pero ella conoció a Billy luego de que Lilia conjurara el sigilo. Así que tendría sentido que tanto Alice como Billy recuerden haberse conocido en el accidente. Déjame en los comentarios cuál es tu teoría que podría explicar esto. Yo creo que todavía falta un pedazo de la historia por contar. Vemos que Billy despierta desconcertado y nota que tiene el poder de leer mentes. El mismo poder que tenía cuando era niño y vivía con Wanda. Billy es Entra al cuarto de William Kaplan y vemos que tiene pósters de Houdini, un escapista famoso conocido por escapar mágicamente de varias trampas mortales. Y también vemos pósters de Alicia en el País de las Maravillas y del Mago de Oz, que son inspiraciones bastante claras para lo que vemos en esta serie. Billy en este momento está muy confundido ya que se ha despertado en el cuerpo de alguien más, así que es muy natural que se sienta así. Y la interpretación de Joe Locke fue bastante convincente, literal, tú le ves la cara y sientes que este tío está confundido y parece que está en el cuerpo de alguien más. Tres años pasan y vemos a Billy con su novio en el auto. Vemos que Billy ahora trae un look mucho más gótico con perforaciones en las orejas y delineador. Muy diferente a su apariencia cuando era William Kaplan. Este cambio de look revela la diferencia entre ambos y muestra que ahora el que ocupa este cuerpo es Billy. Y además hace una referencia al look gótico que usaba Wanda en sus primeras apariciones en el UCM en Avengers Age of Ultron. Creando un paralelismo entre madre e hijo. No puedo acordarme de nada antes del accidente. Solo fingí recuperarme para no preocupar a mis padres. Aquí Billy confirma que no recuerda nada de su vida pasada en el Hex con Wanda y tampoco su vida pasada con sus padres. Además de que esto pudo haber sido generado por el cambio de cuerpo, esto también podría ser una secuela del sigilo de Lilia, el cual fue colocado justo antes de que muera William Kaplan. Y al este ocultar su identidad de todas las brujas, incluido él mismo, tal vez impida que él recuerde ninguna de sus dos identidades anteriores al accidente. 
Y ahora que el sigilo ha sido destruido en este capítulo, tal vez Billy recuerde los eventos de sus vidas pasadas. Billy le muestra a su novio su investigación y él ya descubrió que el Hex de la Bruja Escarlata es la clave para descubrir quién es en realidad. Y se reúne con Ralph Boner, el Quicksilver de Evan Peters que apareció en WandaVision. Y a pesar de lo emocionante que fue ver a Quicksilver nuevamente junto a la Bruja Escarlata, al final Ralph Boner es simplemente un tipo que fue víctima de la Bruja Escarlata y de Agatha Harkness en el Hex. Cuando hacía que todos ahí actuaran la trama de una extraña comedia. Parece que Ralph también sufrió en el Hex por culpa de Wanda y actuó como uno de sus personajes debido a su influencia. Entonces podríamos pensar que él ganó poderes de Quicksilver gracias a los poderes de la Bruja Escarlata y que cada cosa que dijo en sus apariciones en WandaVision eran parte del guión que ella creó. Aunque también menciona que además de ser manipulado por Wanda, también fue manipulado por Agatha. No solo sufrí lo que esos idiotas de Westview. Lo mío fue mucho, mucho peor. Agatha se apropió de mi vida. Así que la casa de Agatha, en donde tenía su sótano, era la casa de Ralph Boner. Además, el esposo de Agatha era Ralph y quizás varios de los diálogos en donde confronta a Wanda también fueron influencia de Agatha. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Oye, ya no te alteres, no creo que se pueda morir dos veces. Ralph también confiesa que mató al perro de los gemelos, que Agatha lo hizo secuestrar a Mónica y mantenerla como rehén, y también que fue una mala influencia para los gemelos Billy y Tommy. Y él recuerda todo lo que pasó y le cuenta a Billy sobre él y su hermano, dándole la pista que necesita para descifrar que él es Billy Maximoff, hijo de la Bruja Escarlata. También Ralph le cuenta que Agatha sigue en Westview y está bajo un hechizo, que fue como la dejó Wanda al final de WandaVision. Supongo que esta aparición de Ralph Boner corrige un poco de las incongruencias y agujeros de guión de su aparición en la serie WandaVision. Básicamente diciendo que tanto Wanda como Agatha lo estaban controlando. En su casa Billy se pone a investigar a Agatha Harkness ya que Ralph le revela que ella sigue viviendo en Westview y de todos los implicados en su pasado Agatha es la única que le puede dar algunas respuestas a Billy. Y él investiga a Agatha en un blog en donde preguntan sobre brujas que sobrevivieron a los juicios de Salem y aparece esta foto antigua de Agatha al buscarla en Google Imágenes, Billy descubre que esta foto corresponde a una sobreviviente del Titanic, así que Agatha estuvo en el Titanic. También salen otras fotos históricas en donde Agatha aparece discretamente. Vemos una portada del diario en donde se muestran a las víctimas de la explosión de un Zeppelin y esto podría ser una referencia al accidente de Hindenburg, que ocurrió en 1937 en donde un dirigible de pasajeros alemanes se incendió y fue destruido durante un intento de aterrizaje. En este accidente murieron 36 personas y Agatha aparece en esta foto como uno de los damnificados. También Billy encuentra una foto con el titular esta foto de Dolly Parton muestra a la verdadera Jolene. Dolly Parton es la cantante icónica de música country y uno de sus temas más escuchados es Jolene, una canción en donde habla de una mujer que quiere robarse a su marido. Y en esta foto se deja entrever que esta canción fue inspirada por Agatha. Y finalmente Billy descubre que Agatha asesinó a todo su aquelarre y que es una de las pocas brujas que ha sobrevivido a la ruta de las brujas. Y él lee esto mientras escucha la balada de la ruta de las brujas cantada por la madre de Alice. Así que Billy tiene el plan de ir tras Agatha, liberarla de su hechizo y hacer que ella lo guíe a la ruta de las brujas para poder recuperar a su hermano Tommy, que es quizás la única persona que pueda entender a Billy y es la única familia que le queda. Billy va a casa de Agatha y vemos los mismos eventos del capítulo 1, pero desde la perspectiva de Billy. Vemos a Agatha en la escena en donde está hablando con Río Vidal cuando aún estaba bajo el hechizo que le hacía creer que era una detective y es muy curioso que desde la perspectiva de Billy no podemos ver a Río Vidal. Para sacar a Agatha del hechizo, Billy necesita un objeto personal y es por eso que se mete a robar a su recámara y él roba precisamente el collar que siempre usa Agatha, el cual está guardado en una bolsa como de evidencia de crímenes. Posiblemente la propia Agatha guardó su propio collar cuando creía que era una detective. 
sucede. Agatha captura a Billy y vemos la escena del interrogatorio que en verdad está sucediendo en la sala de Agatha. Y es aquí en donde Billy la saca del hechizo de Wanda y esta especie de flashback de los orígenes de Billy se pone al día con los eventos de la serie. Vemos que Agatha sale del pantano en donde la arrojaron las brujas en el capítulo anterior que parece estuvieron bajo el control mental de Billy. En el capítulo anterior ellas arrojaron a Agatha fuera del sendero y Billy fue quien las controló mentalmente así como Wanda lo hacía en sus primeras apariciones en el UCM. Agatha confronta a Billy por mentirle ya que él originalmente le dijo que no sabía lo que era un sigilo cuando claramente él lo investigó y averiguó de qué trataba este hechizo y le dijo que él iba a la ruta de las brujas para volverse más poderoso cuando su interés principal era rescatar a su hermano Tommy. El sigilo ya fue destruido así que ahora tal vez Billy sabe más detalles de su pasado y eso también ha liberado sus poderes y es por eso que en el capítulo anterior él pudo usarlos, aunque parece que no tiene control total sobre ellos ya que intentó usarlos nuevamente en este capítulo y no pudo. Yo no soy igual que tú. ¿Dónde he oído esas palabras? Aquí Agatha hace referencia a la bruja escarlata y la actitud burlona de Agatha cuando Billy le dice que no es como ella y que eso le recuerda a su madre que también vimos en capítulos anteriores. Es quizás una burla a que la bruja escarlata terminó siendo corrompida por el Darkhold y matando a muchas personas en búsqueda de más poder, exactamente igual como le pasó a Agatha. En algún punto estoy seguro que Agatha le va a contar a Billy todas las fechorías que hizo Wanda y le va a decir que en el fondo ella y su madre no son tan diferentes y ambas son brujas que buscaron más poder y causaron mucho daño. Lo que podría confundir a Billy ya que pronto descubrirá que su madre tiene muy mala reputación por lo que hizo en el pasado y eso que Agatha no sabe lo que Wanda hizo con los Illuminati. Que no se te ocurra sentir culpa debido a tu talento. Y rompiste las reglas, pues ¿qué tiene? Eso fue lo que te mantuvo con vida. Eso es lo que te vuelve especial. Aquí parece que Agatha está hablando de sí misma y cómo rompió las reglas para mantenerse con vida. Quizás haciendo referencia a cuando ella mató a su aquelarre porque ellas querían ejecutarla. Agatha deduce que Billy está buscando a su hermano Tommy y ambos se dirigen a la siguiente prueba. Por imágenes de tráiler sabemos que todavía hay una prueba más al menos y sabemos que veremos más adelante a Lilia y a Jen ya que ambas aparecen en los trailers. Así que ellas van a reaparecer y se van a unir a Agatha y a Billy en algún punto del próximo capítulo. Posiblemente Lilia tenga muchas cosas que revelarnos ahora que recuperó sus recuerdos de William Kaplan y seguramente también descubra cosas de su pasado en la siguiente prueba. En cuanto a Tommy, como digo, es muy poco probable que justo otro adolescente haya tenido un accidente en las cercanías del Hex como para que Tommy también ocupe su cuerpo, así como le pasó a Billy. Pero se me ocurre que parte del alma de Tommy podría haberse adherido a Visión Blanco, que escapó del Hex justo antes de que este se destruya. También Visión Blanco logró recuperar todos sus recuerdos y junto con él también puede cargar el alma de Tommy. Y en la serie Vision Quest podríamos ver a este Visión creando un cuerpo sintético para albergar el alma de Tommy y es así como él va a reencarnar. Este capítulo reveló muchas cosas pero todavía quedan varios misterios por resolver, como por ejemplo la relación entre entre Río Vidal y Agatha, y también queda pendiente que se nos revele la historia de orígenes de Agatha completa, qué le pasó a su hijo, cómo obtuvo el Darkhold y cómo así se puso de novia con la mismísima muerte. Seguramente todo eso se va a revelar muy pronto en los próximos capítulos, pero déjame en los comentarios cuáles son tus teorías para el final de la serie de Agatha, qué fue lo que más te gustó de este capítulo y qué tal te está pareciendo la serie hasta ahora, déjamelo todo ahí abajo en los comentarios. Si te gustó este video y todavía no lo has hecho, no te te olvides de dejarme un pulgar arriba y abajo tú sabes que un like no cuesta nada y eso ayuda a que este video pueda llegar siquiera a un par de personas más el aquelarre del robot sigue creciendo pero no vamos a poder seguir si no te suscribes a este canal y activas todas las notificaciones, la próxima semana además del análisis del capítulo de Agatha y del capítulo del pingüino también vamos a analizar la película de Venom, así que si todavía no estás suscrito te invito a que te unas al aquelarre del robot, por aquí te estoy dejando mucha más información de Marvel Studios para que disfrutes y yo aquí me despido, muchas gracias por pasarte por aquí y por llegar hasta aquí en el video, yo soy el robot, te mando un gran abrazo y nos vemos en este video